turma, aqui é o Rodrigo Neves do Criatório Neves, tudo bom com vocês, né? Em 2019, nós fizemos uma visita lá pro Leonardo, na cidade de Ipatinga. Vocês viram aí as imagens maravilhosas aí do Parque Ipanema, do Ipatingão, são lindas, né? Então nós fizemos aí visita lá no Leonardo, no Criatório Nova Vida, em Ipatinga, juntamente com quem? Com o Tales, lá do Indigante Espírito Santo. Esse bicho estava guardadinho aqui, que a gente estava esperando um momento especial para poder lançar para vocês. E eu resolvi lançar é hoje. Então vocês vão conhecer o Criatório Nova Vida lá em 2019, né? Mostrando as aulas por ali, batendo um papo bem bacana com o Léo, gente boa demais. Parceiro lá do Delfió, do Criatório SG também. É um abraço aí pro Delfió. E mostrar essa entrevista com vocês, mostrar algumas aves dele. Também mostrou lá como fazer inseminação. Um, um, um bate-papo legal, né? Juntamente com o Thales, que veio lá do Espírito Santo, para nos visitar aqui também visitar aqui os criatórios aqui perto. E demos uma volta bastante aqui em volta, né, em vários criatórios, várias granjas. E eu vou ver se eu lanço esses vídeos todos para vocês acompanharem. Então já aproveita, curte esse vídeo aí, se inscreve em nosso canal se ainda não é inscrito, nos siga no Instagram, arroba Criatório Neves. Vamos lá, vamos ver esse vídeo. Então, nós vamos conhecer aqui o Criatório do Léo, já tinha muito tempo que eu queria vir aqui conhecer. Fica na cidade de Patinga, Criatório Nova Vida. E viemos conhecer um pouquinho de como que o Léo começou. Como que você pensou em criar indigante, Léo? O que que falou assim, ah, acordei e falei ah, hoje eu vou criar indigante. Como é que foi essa história? Na verdade, né, a gente, primeiramente, boa tarde para todos, né. É... Primeiramente, né, Rodrigo, a gente sempre teve essa caixinha de né. Desde pequeno ali, criado na roça. É, galinha sempre foi uma cultura, né, pro interior. Então aí, essa coisa do indigante depois vem sendo desenvolvida no coração da gente através dos amigos, né, que a gente veio conhecendo aí, a gente achou essa ave muito bonita e resolvemos aí mudar a nossa criação de galinha caipira para indigante. E uma outra dúvida, é, o início, porque tem muita gente hoje que quer criar indigante e fala assim, não, eu vou lá, vou comprar uma galinha boa, um galo bom e eu vou comprar um galo. Como é que foi esse, esse, esse início seu? Você já foi lá e comprou um galo mais caro possível? Comprou a galinha mais cara possível e já começou a, a trabalhar? Como é que foi isso? Então, na verdade, é, eu quebrei um pouco a cara, né? Vamos dizer assim, é, eu aprendi da forma errada. Né? Hoje, eu, eu, com a experiência vivida, é, eu, eu tento passar para as pessoas o seguinte, é procurar se informar melhor a respeito daquilo que você quer iniciar, é, de como que funciona, né? procurar estudar sobre a ave, saber é, como que faz os cruzamentos, qual a melhor ave que você é, pode adquirir hoje, né? é, o que, que o mercado, é, qual que é a tendência do mercado, é, procurar se informar a respeito dessas coisas para que você não inicie algo que venha ali bem próximo você ter ali uma frustração. Né? É, porque eu, eu vejo muito, ô Léo, essa pergunta eu fiz por quê? Vejo muitas pessoas que se deslumbram às vezes com a criação de um gigante achando que vai adquirir algum plantel ali, ou pintinhos ou algo, e já vai começar a ganhar dinheiro. E não é tão assim, né? A gente é. tem que ter um, todo um trabalho envolvido. Correto. O indigante ele não, é, não tem um valor agregado, às vezes, um pouco mais alto, só porque é, você conseguiu uma área bacana. Tem todo um trabalho ali para você fazer um galo bom, às vezes é até fácil, na sorte. Mas você tem uma sequência de aves boas é um pouco mais complicado, né? É. Já, vem, já envolve mais uma linhagem, né? Uma formação de uma linhagem. As pessoas hoje eu percebo que elas querem iniciar e elas ouvem Ah, indigante e tal. Não é tudo que é grande que é indigante, não. É, o Rodrigo falou uma coisa aqui muito interessante, né? Procurar saber sobre essa linhagem que essa ave tem. Se ela tem ali uma linhagem que traz com ela é, uma característica que é, é, ela é mantida né, no longo dos anos ali, dos cruzamentos são feitos, né, é, você vai poder trabalhar com aquela linhagem com um resultado melhor. Entendi. Né? E a dica, Rodrigo, é visite os criatórios, né, visite as pessoas, conheça o plantel delas e estreite os relacionamentos, né, porque aí você vai estar vendo e aprendendo com aquela pessoa sobre aquilo que é o trabalho dela. Entendi. O resultado não vem da noite para o dia. A gente tem que estudar muito para chegar no objetivo. Um exemplo. Quantos anos tem que você cria o indigante? Olha, o indigante de forma profissional é, vai, é, agora está fazendo cinco anos, né? 
Eu já criava, mas não assim voltado para é, uma criação profissional mesmo, né? Hoje a renda, minha renda hoje, ela, ela é do indigante, né? Eu Você consegue viver? Consigo viver do indigante hoje, graças a Deus, né? Com os resultados aí que a gente vem fazendo aí. Mas é, uma coisa que é bom frisar aqui, é, justamente que vai de encontro com a pergunta inicial, é, seria pouco tempo, cinco anos, para ter resultados como eu tenho, se eu tivesse iniciado com uma criação é, do zero. Né? A criação que te fez ter a possibilidade de viver do indigante, ela não é a, a primeira de cinco anos. Não é isso, é exatamente. Cinco anos é experiência. É... A criação que você... A época, quando você aprendeu realmente o norte do indigante, foi um pouco mais cedo. Foi isso, entendeu? Se você tivesse começado, tivesse começado dessa forma há cinco anos, o indigante está até melhor. Com certeza, melhor. sem dúvida. Então eu perdi muito tempo, né, Tati? Perdi muito tempo quebrando a cara até chegar num ponto de realidade aonde eu fui... Mas, e muitas pessoas é, entram no mercado dessa forma e eles não subsistem. Porque é muito difícil subsistir em algo que você vem ali perdendo dinheiro, investimento, tempo, né? São muitas frustrações que às vezes a pessoa desanima. É, desanima. Muito. Porque querendo ou não, a criação de aves, por exemplo, na, a criação de galinha, você vai, primeiramente, o cara inicia com uma, uma quantidade de ovos. Incuba os ovos, nasce os pintinhos, cria os frangos, até ver o resultado final. Não é um período muito pequeno. Não, não é muita coisa. Para você ver o resultado da sua criação, você tem que esperar mais ou menos um ano. Então, Verdade. é muito melhor você antecipar com a genética de qualidade. Você falou, estudar uma linhagem boa, porque no final das contas, é aquele ditado, o barato sai muito mais muito caro. Muito mais caro. Muito mais caro. É exatamente isso. Então, você que está iniciando aí, que tem a vontade, é um simpatizante, né, tá? Não, Sim. Do indigante, procure se informar bem sobre a linhagem, sobre o que você quer fazer. É, faça um bom começo, porque tudo começa bem e termina bem também, né? É, é, é. Uma, uma dúvida aqui, Léo, que, que eu tive aqui é o seguinte. Quando nesse período que você falou assim, agora eu estou ganhando dinheiro com o indigante? Porque assim, você falou que 35 anos. Mas e quando você começou a ganhar dinheiro? Você falou assim, ah, agora eu estou ganhando dinheiro e eu consegui minha primeira venda, consegui vender meu primeiro lote, etc. Como é que foi isso? Foi muito difícil e foi muito prazeroso também. Porque... Foi uma realização né, de um trabalho que estava sendo feito, né? É, a minha criação ela era muito ruim, gente. <risos> era muito ruim. Eu convidei um amigo para vir no meu criatório, né? Contar uma rápida história e para ele avaliar a minha criação. É, ele chegou, ele olhou a criação. Os mais próximos sabem né, dessa história, já ouviram ela muito. E quando ele olhou, ele falou assim, Léo, mata e come tudo. Mas tinha uma sem cabeça de galinha, né? Foi puta vida. Que isso, irmão? Que triste, irmão. É muito triste. E... e aí a gente começou do zero. Eu comecei do zero. Resolvi começar do zero. Eu realmente acabei com toda a criação e comecei do zero. Né? Voltado para isso que a gente está falando, com um trabalho específico em cima de uma linhagem. Eu busquei priorizar o tamanho. Então eu busquei uma linhagem consolidada de tamanho. É, inclusive a linhagem SG, né? que é a linhagem que hoje é a base do criatório. E a gente começou através desse início dessa linhagem a tirar essas aves que vieram se destacando. E quando você começa a destacar o seu trabalho, começa a destacar, atrai. Né? As pessoas elas começam a visualizar isso. E quando elas começam a visualizar isso, esse trabalho ele é divulgado de uma forma melhor. Então ali, mas demorou ainda, como você disse, uns dois anos, né? fazendo esses cruzamentos, tirando bom resultado. E aí com dois anos que eu já tinha mudado toda a minha criação, já tinha saído algumas aves de destaques no meu criatório, eu algumas vendas, né? Eu lembro que na época eu vendia dúzia de ovo, era negócio de faixa de 100 reais, né? Na época. E, e assim, hoje né, é um, um valor que né, é muito diferente. Então a gente começou a fazer essas vendas. E as pessoas começaram a tirar bicho bom na casa delas, né? E foi o que, que fez com que o criatório tomasse, fosse conhecido. Uma proporção um pouco diferente, né? Um pouco diferente. Os resultados começaram a vender o seu próprio produto sozinho. Meu produto estava vendendo sozinho. As pessoas que eu não conhecia chegavam, olha, hoje eu fiquei sabendo que você tem isso. Eu vou ter um dado desse tamanho, né? Desse tamanho que comprou 
aqui, comprou ovo, pintinho. É. Eu quero também, como que é, é. E a pessoa começou a buscar qualidade. Buscar a qualidade. Você virou referência. E referência nessa, nesse sentido. Então aí começou as vendas a partir de dois anos que eu mudei é, de uma forma muito extrema, né? Eu fui extremista, eu acabei com tudo. Agora uma outra dúvida, Léo. Tá, aí você começou a vender. E, e qual que é a, o local, onde você vende essas aves suas? É de boca a boca? É por e-mail, telefonema? Porque também às vezes é uma dúvida que a pessoa tem. Fala, é. ah, eu vou comprar lá os gigantes, etc. E vou ter os galos bons. Mas e aí, como é que eu vou vender? Onde que eu vou conseguir chegar até o ponto do final para me comprar? Como é que você foi isso? É, quando eu comecei a vender foi dessa forma, né? É, as pessoas começaram a conhecer o criatório, a levar aves daqui para casa deles e elas se destacarem lá. Então, a princípio, foi aquela coisa boca a boca mesmo. Começou, foi o meu processo, foi um processo gradativo mesmo, degrauzinho por degrauzinho. É, mas hoje, as pessoas, hoje elas podem é, utilizar aí das redes sociais, né? É, hoje, as maiores vendas que eu faço é através das redes sociais. As pessoas é, é, entram em contato através das redes sociais e elas adquirem o produto da gente. Né? Então hoje uma forma de, de expor o seu criatório, o produto do seu criatório hoje, e que, que eu vejo que é uma ferramenta maravilhosa, é as redes sociais, né? WhatsApp, YouTube, né? Instagram, então você pode ele, divulgar o seu trabalho e ele ser apreciado por todos os criadores aí, os simpatizantes do Indigante. Sim, e até pode desenvolver outros meios de plataforma de venda, que você pode dar maior autonomia no mercado, da pessoa ter mais facilidade para pagar, no, é, Olha, facilidade é. para envios, Sim. tudo isso, lojas é, virtuais, tudo isso pode ajudar dentro do mercado do Indigante. Era um negócio, até que você falou em loja virtual, é um negócio que era, era de, muito distante da gente, né? A gente pegar e falar assim, não, vou fazer um site para mim, Antes de você fazer um site, era você tinha que, né, além de ser muito caro, é muito trabalhoso, o cara demorava um ano para te fazer e ainda não conseguia te entregar. Hoje eu acho que com pouco tempo você consegue desenvolver um é. site e já consegue fazer vendas. É. E, e eu acho que é por aí, né? Eu acho que é, é por aí. Você precisa fazer um trabalho bem feito, o começo é importante, se você puder começar com uma genética boa. Eu economizei muito tempo quando eu procurei uma genética consolidada para iniciar, para mudar a minha criação, né? E, e com isso eu economizei tempo, né? Hoje com cinco anos de criação aí, é, de forma profissional, a gente consegue ser reconhecido aí como os detentores aí das melhores genéticas do Brasil e que vem se destacando em aves aí ornamentais aí maravilhosas. Então comece bem, procure uma genética consolidada e utilize desses meios, né? Que são as redes sociais aí, para que as pessoas venham conhecer você, seu trabalho, né? E uma outra dúvida que eu tenho aqui também, que acho que é uma dúvida de muitos que estão iniciando. Toda ave que eu comprar, né, todo pintinho, todo outro que eu comprar, sempre vai dar galos bons quando a gente adquire de criatórios bons? Ou o indigante ele tem também aquelas aves assim que vão ser menores, que não vai dar o tamanho? Qual que é o mercado assim do indigante que você vislumbra assim, ah, vou iniciar hoje? Eu vou querer criar para poder é, ter aves para abate, vou ter aves ornamentais, eu vou ter aves para vender para os criadores. Como que seria isso daí na sua concepção? É, hoje você prioriza algo e vai. Mas o, o indigante hoje ele tem um leque de opção de mercado, né? É, você pode ali fazer, ter uma criação que vai atender aí, é, três vertentes aí dentro do, do mercado. Aí, o, o abate, o ornamental e também... É, uma seleção aí para atender é, é, possíveis criadores aí com reprodutores e matrizes, né? Então você pode utilizar o, a sua criação para ter e, e você pode usar, né? É, você pode usufruir dessas vertentes aí do mercado, que é um abate, é você produzir uma ave e, e, e talvez ela não dê um tamanho tão, tão bacana para ser um reprodutor, uma matriz, mas você pode estar tá utilizando ela aí, é, fazendo uma separação, uma seleção de aves, né, para abate, é, para recria e também para, para reprodutores e matrizes. E no caso de aves para abate, a gente até hoje mesmo experimentou, né, Léo, um, um, é. um, um, um galo, né, dele aí que, que morreu aí, né, é, as <risos> morreu sem querer, 
E a gente percebe o quê? Que a, a, a carne do indigante também ela é muito saborosa, né? É. Ela é mais macia do que a caipira, ela não é como a galinha de grande, sem aquela galinha mole demais, então ela é, é firme. E ele nasceu, muito... pra, nasceu pra isso. Pra isso, né? A gente nasceu, na realidade, e... pra, e um... pra esse sabor. A e um detalhe, que, outras coisas. que um galo indigante alimentou quantas pessoas aí hoje? Foi 15 pessoas, né? 15 pessoas, <risos> um galo. Teve repeteco. <risos> então, <risos> teve gente que voltou pra comer, pra brigar pelo pé, pra brigar pelo outro pedaço do galo. É verdade. O indigante é tá uma carne muito saborosa, né, pai? É, o sabor da carne do indigante é, ela é diferente mesmo, né? Então a gente, a gente é, precisa de explorar esse mercado da, é, do sabor da carne do indigante, né? É um mercado que tá aí, pessoal. Eu tenho um cliente que ele compra. Eu que não tenho muito refugo hoje, porque a gente veio selecionando né, e procurando sempre minimizar isso. Eu acredito que é, nunca vai chegar ao ponto de, de, de não ter descarte no criatório de ninguém. Porque há um, um, um é. ponto importante que eu gostaria de falar a minha opinião e queria saber se você concorda. É, o índio gigante, quando a pessoa analisa o índio gigante, ela fala assim, ah, mas é uma muito cara, porque isso, aquilo outro é muito complicado. E não é assim, não é desse jeito. O índio gigante não tem esse valor por ser, só por ser grande. É o que o falou. O valor do indigante está dentro de 5 anos eu você chegar hoje no meu criatório e levar um galo. Esse eu galo levou 5 anos, eu trabalhei 5 anos para fazer esse galo. O valor dele está no trabalho que eu tive, o tempo que eu gastei para produzir a genética é. que você está pegando e levando para sua casa. É. é aí que o valor do Corretamente, o tá? Thales falou que perfeito. Você comprar uma, um indigante hoje é fácil. Né? Agora você comprar é, uma ave e um trabalho, né? uma genética, eu falo sempre para as pessoas que vêm aqui, olha, você está levando, às vezes, ou ovos, ou pintinho, ou ave adulta, mas você não está levando apenas uma ave, você está levando um trabalho, uma genética. Então quando você compra uma genética, né? Você está comprando um trabalho que foi consolidado, um trabalho que já é existente e já tem sucesso. Vai, vai, ser, vai te dar uma, uma, uma estabilidade melhor para você trabalhar. É, não, né? Você economizou 5 anos da sua vida. Você, você economizou 5 tá anos aí. Entendeu? A gente, a gente você é não criador. vai precisar de matar sem galinha não, tá? <risos> não. A gente que é criador, a gente serve de cobaia. Porque é. a gente a está gente aprendendo. Quebra muito a é, cara para entregar mesmo. um produto refinado para você, para o é, cliente, é. entendeu? Bem colocado. É. E é isso mesmo, essa questão aí do, 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 do indigante. E refugio sempre tem, toda a criação, né? Como o Rodrigo uhum. perguntou aqui, refugio sempre tem, toda a criação. Agora, quando você desenvolve um trabalho específico, né? Com certeza é fato que você vai minimizar esse, esse, esse problema, esse descarte na sua criação, no seu criatório, no seu plantel de forma gritante, né? É, hoje aqui nasce bicho de galo de 1,10, nasce galo de 1,9, mas é muito difícil, muito difícil. Quando nasce também a gente aproveita isso aí, então, aproveitamos hoje, né? Quando o indigante nada se perde, perde nada. nada, nada se perde. É. No final das contas continua sendo galinha continua sendo... <risos> e a gente tá aí porque... É, é verdade mesmo. Pessoal, então a gente vai fazer uma inseminação aqui, tá? Uma inseminação, gente, às vezes a gente vê muita coisa aí, muita mistificação a respeito de inseminação. Inseminação você pode fazer em qualquer ambiente, né, que você estiver, de uma forma segura e prática. Então a gente vai ensinar aqui como que a gente vai fazer a inseminação de forma bem prática. Né? E ele vai te auxiliar aí, né, em né, é, manuseio. Então aqui uma seringa de insulina, a ponta dela, você percebe que ela é uma ponta é, é, um pouco redonda ali, não vai ter dificuldade em introduzir esse sêmen na matriz, tá vendo? Precisa de ser uma, ou uma pepita ou uma seringa de insulina com essa ponta. Eu gosto muito da seringa, gosto mais dela do que da pepita, porque com ela eu posso fazer aqui o um melhor aproveitamento do sêmen. Né? Então a gente, em primeira mão, a gente vai colocar um pouco de soro aqui, né? Vai, ainda que esteja limpo, né? Está, mas a gente vai fazer mais uma higienização desse produto 
E vamos arrancar o sêmen agora de um reprodutor dele. Esse é o Kaiser, pessoal, tá? O Kaiser é um reprodutor de 1,15m, viu? É, ele é filho do Lancelot, tá? Com as galinhas é, que. As galinhas brancas, né? Do Delfió lá. É, do criatório SG. Então essa é uma galinha, uma, um galo que ele veio de uma linhagem é, de gigante. Vamos fazer a coleta do sêmen? Segura aí. É, a gente vai massagear aqui, ó. Ele já é um galo acostumado, né? Então ele vai não, não apresentar muito de Tá saindo da câmera. Tem que retirar esse sêmen. Na verdade ele cruzou com alguma galinha e já não viu, gente. Não tá saindo nada aqui. Então só você colocar a mão nele. Importante isso, você tá sempre massageando. O lugar que você for trabalhar com ele na inseminação, manter ele separado das galinhas e sempre ir fazendo manuseio com ele de mão para ele acostumar. Né? Pessoal, essa é uma matriz, é a franga, né? Começou, virou matriz agora. Essa é a cristal. A cristal é uma franguinha nova, tá? 97 centímetros, ela é irmã do Guardião Júnior, irmã do Pantera, dos maiores do mundo, né? Crista bola, uma franga muito boa, ela é pintada, a gente vai inseminar ela aqui para vocês verem. Então com essa seringa, olha, né, que eu apresentei antes, a gente vai fazer a sucção do sêmen. A gente vai dar aqui um i de ar, tá? É importante esse i de ar, que você vai ter um aproveitamento melhor do sêmen que você vai entrar. Vamos sugar aqui dois i de sêmen, tá vendo? Sêmen puro, tá? É, se você quiser usar um diluente, é interessante usar só é, um, talvez aí um, um, um ui de, de diluente para três ui de sêmen. Vamos fazer a reversão dessa matriz, tá? Você vai massagear a matriz igual você massageia o galo, ó. Né? Vai pressionar embaixo aqui. Vai começar ali alguma sujeira, tá? Né? Ali o orifício, tá vendo? Aqui é o orifício, o ovo duto, aqui é o canal das fezes. Então você vai fazer o quê? Você vai introduzir aqui, né? Vamos fazer de novo aqui para ver melhor aqui, ó. Pronto, né? Aqui o ovo duto, canal das fezes. Introduz a seringa no ovo duto, tá? Introduziu, soltou, despressionou, introduz o sêmen. E vamos aqui introduzir nela. Você pode fazer massagem nela do jeito que for. Ela não vai soltar, é, expor a, a croaca dela, né? Ela não solta. Tem matriz que não solta. Então tem várias formas de se fazer. Né? É, eu gosto de fazer aqui. Você usa uma luva, né? Essas luvinhas aí. Você puxa aqui, ó. Né? Virou aqui. Ela vai expor aqui o ovoduto, olha. O ovoduto da matriz, ele tá sempre aqui, ó. Tá vendo? Ó, o canal do ovo duto. Ela vai apresentar aqui o ovo duto e o canal das fezes, ó. Tá? O ovo duto sempre desse lado, ó. Tá? Canal das fezes aqui e o ovo duto, olha. Você vai introduzir. Ela tá soltando líquido ali pelo canal das fezes dela. Você percebe ali os dois furos? Dá para visualizar bem aí? Olha. Aí você introduz ali, sempre do lado, né, do lado esquerdo aqui, ó, e solta o sêmen ali, na bolsa dela. Não tem segredo. Quero agradecer, turma, ao Léo a ter nos recebido aqui, né, para conhecer aqui o criatório dele, contar um pouquinho da história dele aqui para a gente, que é importante para a gente poder é, tirar como exemplo da experiência que ele teve, como ele iniciou, como ele está hoje, como uma referência aqui no Brasil de aves né, de padrão excelente, de aves grandes. Então, 
É muito prazeroso a gente estar tá podendo ter essa oportunidade de vir aqui te conhecer. Conhecer você, eu já conheço, mas conhecer aqui o seu criatório e conhecer aqui a sua história também. Você Sim. abriu um pouquinho a gente, é, a falar um pouquinho de muitas coisas que às vezes não são faladas, entendeu? É. Saber que um criatório, mesmo com é, um, um tão renomado, é visível que a gente não consegue só fazer ser perfeito. A gente erra, a gente acerta, a gente tenta, isso que faz com que a gente persista e evolua todos os dias. Verdade. Isso é bom falar, bom pisar, entendeu? Porque o, ó, quando a pessoa entra no gigante, é, ela, eu não acredito que ela está perdendo, entendeu? Mas eu acho que a pessoa alimenta uma coisa que ela não está querendo trabalhar para fazer. Não é fácil você chegar e dizer, não, eu quero vender a o preço que eu comprei. Não vai, ser, não vai acontecer desse jeito, não vai, vamos ser realistas, não vai acontecer não da noite para o dia. Você vai ter que se esforçar, trabalhar muito, trabalhar muito para você chegar no patamar que você almeja, entendeu? É muito trabalhoso você produzir uma ave com a genética, da qualidade, do tamanho, do padrão, porque tudo isso que vai agregar o valor. Não é só o tamanho, não é só a barbela, não é só a crista, não é só a empenação. É o montante de tudo que vai fazer com que essa ave tenha o valor todo que você quer almejar nela. É, turma, muitas viagens, né? A gente que começou aí na agricultura, a gente conheceu muitas pessoas bacanas, muitos criatórios legais e também muitas aves top, né? Em várias regiões aí do Brasil. E essa amizade aí que fortalece cada vez mais o meio da agricultura. Gostaram do vídeo? De Criatório Nova Vida? Creio que deve ter melhorado, ó, muito depois que a gente voltou, né? 2019, dois anos. Como aqui no Criatório também a gente tá sempre melhorando. É. Então se gostaram do vídeo, aproveita e já curte esse vídeo aí Se não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal aí também E nos siga no Instagram, arroba Criatório Neves Valeu turma, obrigado e até o próximo vídeo